はいどうもどうも最近アップした動画ではヴィンテージの内容が続いたんで今回はね現行モデルの話をしようと思いますテーマにしたのはこの腕時計ですクロノ東京というブランドでクラシックと名付けられたシリーズですこのブランドが登場したのは2018年っていうねかなり最近なんですけどネットの記事とか SNS で話題になっていて知ってる方も少なくないと思いますクロノ東京は独立時計師の浅岡はじめさんという方がデザインと監修をしていますそういう経緯があるんで話題になった一方ではじめ浅岡の名前が前面に出てまあこれはね仕方のないことかもしれないんですけど、えー、割と腕時計そのもののレビューは淡泊になってしまっているような気がします浅岡はじめさんとブランドのこれまでの歩みは後でまとめて、えー、紹介するとしてまずはじっくりねこの腕時計を眺めていきたいと思いますクロノ東京のクラシックにはいくつかカラーバリエーションがあります今回見ていくのはクロノ東京の第3弾として出たツートンカラーのタイプです、えー、その前に出た第1弾と第2弾は文字盤は一色でこう作られてたんですけどこちらの第3弾はね、えー、文字盤の内側がブラック外側がグレーです、えー、日本語ではジャノメダイヤルとかね、えー、言われて蛇の目に例えられる仕様ですパッと見た印象はまあどうでしょうかね、うん、品があって落ち着いた雰囲気だと思います文字盤のデザインを掘り下げていく前にまず外装についてね紹介しておきますケースのサイズは横が 37mm 縦が 43mm 厚さが 11.5mm です現在主流のね腕時計サイズからするとやや小さめで日本人の手首周りを考えるとちょうどいいぐらいのねサイズじゃないかなと思います、まあ、それでもねヴィンテージの腕時計ほど小さくはなくて、まあ、絶妙な大きさと言えるかもしれません注目したいのはラグ幅ですねうん、これ20ミリあります、まあ、一概にはね言えないんですけどラウンド型のケースで37ミリ多いのはラグ幅が18ミリとか19ミリです、えー、まあ価格帯によってちょっと違うかも傾向が違うかもしれないんですけど18ミリの方がおそらくね数としては多いと思いますそれに対してこちらはケースサイズに対してねラグ幅が広く取られていて20ミリなんですよラグ幅が狭いといいとか広いといいなんてことはね特にないんですけどベルトの幅がそれによってこう左右されるので腕時計の印象も変わってきます幅が広い方が堂々としてて力強く見えますし、えー、狭いと品があってねスマートな印象になりますあくまでこういうのは一般論ですけどね、うん、そういう感じでサイズが控えめでラグ自体もやや細めなんですけどラグ幅を若干広く取っているので、えー、安定感があるというかどっしり構えた見た目になっていますケースを横からも見てみましょう全体がポリッシュされていて、えー、ラグからラグまでよどみなくつながっていてこう美しいですね、うん、でやや丸みをね帯びて膨らんでるんでこう若干温かみもあるように思いますでこういうケース側面の形状はヴィンテージの腕時計でもね見たりしますそうなんですけど年代物だとこういう輝きはやっぱり出ませんので伝統的なデザインにのっとってはいるんですけど現代だからこそ楽しめるそういう透明感のある外観ですリューズはちょっと大きめが採用されてて丸みがあってボコッと膨らんだシンプルなものが使われてます特にリューズにロゴとかはね入ってないですね一般的な自動巻きの腕時計で使われているリューズの中ではややね大きめじゃないかなと思います手巻きと言われても違和感がないサイズとデザインじゃないかなと思います風防はボックス型のサファイアクリスタルです、えー、縁のところでこう立ち上がってね緩やかに中央までカーブを描く形状です文字盤ケースがこのデザインならやっぱりね横から見た時にこうガラス部分が突き出ていて、まあ、欲しくなるので、まあ、そういう形になってますスポーツ系の腕時計は割とこうケースとかねベゼルが出しゃばってるものがね多いんですけどこのモデルはケースも風防もそして文字盤もねそれぞれバランスが取れていて
、私はとっても好きな見た目です。ケース裏側も見ていきましょう。えー、中央に黒の,ののロゴが入ったソリッドバッグです。鑑賞要素のあるムーブ,ムーブメントであればね、シースルーバッグっていう選択肢もあったと思うんですけど、まあそういうわけではないので、えー、無理にシースルーバッグを採用していません。私はね、もう無理してやるよりはこっちの方がね、いいと思います。また、開閉時に引っ掛ける部分がこう、丸いドットで6箇所こう、ついてます。で、爪を引っ掛ける実用的な、まあ、部分なんですけど、その部分もね、デザインとしてかっこよく、まあ、仕上がってるのが特徴です。ベルトはクロコダイルの革が使われてます。最初に出たものを含めて、単色の色違いバージョンでは、シンプルなカーフのストラップが使われてます。まあ、それぞれお気に入りのものにねどうぞ付け替えてくださいっていうスタンスでカーフのストラップをつけてたみたいですねそうなんですけどこのカラーバリエーションではクロコダイルが使われてますまあその前に出てたモデルから価格をこう上げてねおそらくこれは転売対策もあったんだと思うんですけどその値上げに合わせてストラップのグレードもカーフからクロコダイルに上がっています薄手なんですがしっかりしたこう硬さがあってね使いやすい感じがします裏側にははじめ朝岡のネームが入っていて黒の東京じゃなくてここははじめ朝岡なんだなと思いましたこれはこれ単体で価値があるんで付け替えて使おうかなとちょっと迷ったんですけど、えー、まあとりあえずはねそのまま使ってます次に文字盤について見ていきます文字盤のところでね、すごい時間かかりそうだったので、まあ、先にね、外装の方をやりました。とうとうね、メインディッシュです。文字盤は中央のブラックに、周囲はややくすんだシルバーです。その境界線になってるのが2本の溝です。私、パッと見た時に、この溝の部分がバーのインデックスと同じ輝きだったので、円状のパーツを固定して、アプライドにしてるのかなって思ったんですよ。で、これそう見えませんかちょっと動画で見るとどう見えるかわかんないですけど。でも実際はそれは目の錯覚で浮き出ているわけではなくて溝が掘られてるんですよね。写真で見るとわかりやすいので接写した画像を見てもらいましょう。こんな感じです。2本の溝とバーのね、インデックスが重なってるので重なり合いの関係も分かってもらえるかなと思います。で、目の錯覚で浮き出ているように見えるのは、溝の前後のラインがね、輝くようにこうポリッシュされてるからなんですよね。溝を掘って、さらにその周りの質感を細かく調整するっていうのは、まあ、私はちょっと見たことがなかったので、まあ、目の錯覚も含めて、えー、なんだこれ面白いなってね、思いました。さらに、この溝の周囲には、フンの、ね、メモリがありますレールロードトラックと呼ばれる模様で鉄道の線路に例えられてそう呼ばれていますいつ頃誰が作ったかっていうのはわからないんですけど、まあ、古い懐中時計でもね使われていてクラシカルな模様です私の勝手な解釈なんですけど外側にねこう伝統的なレールロードがあってそのすぐ内側に、えー、溝が掘られててメタリックな溝が掘られててこれもなんかレールロードっぽいレールロードって言っても違和感ないんじゃないかなと思うんですよねだから新旧のレールロードがねこう並んで使われてて時計の中に2つの線路があるっていうような感じでね面白いなと思いましたさて文字盤の中心部分を見てみましょう内側は反射を抑えた黒で塗られています文字盤の周りの部分が結構キラキラしてるんで、まあ、バランスをとったね感じです12時1には黒の東京のロゴが入って6時1は筆記体でオートマティックとだけ入っています文字盤の内側は、まあ、とてもねシンプルな作りで独特の形状をした自分身のね視認性を考えてのことかなと思います自分身のデザインは独特で同じようなな形状を見たことは私は私いですね、うん、で一般的な自分身のデザインのカテゴリーがまあいろいろあるんですけどどれにもね多分入らないだろうと思います。形状を分かりやすく表現するとしたらまず長い分身の方はこう万年筆とかのねペン先のようにこう一度バッと広がって先に行くほどキュッと尖っていくような形をしています。
、えー、短い地震の方はリーフっぽくも見えるんですけどそうではなくてボーリングのピンを細くしたような感じで先の方は少し長めに尖っていますまあボーリングのピンじゃなければお酒洋酒のボトルのような形状だなと思いましたそれから一般的な地震とか噴震は長さとか太さを変えることでパッと見分けがつけられるようになっています地震は短くてやや太い噴震は長くてやや細いものが使われるケースが多いんじゃないかと思いますまあ、太さについてはね太さを揃えている場合もあって、まあ、必ず地震が太くなってるっていうわけじゃないんですけどじゃあこれはどうだっていうと長さは分身の方が長くて一般的な作りなんですけど分身の方がねなんかこう太さもあるんですよねなのでちょっと慣れるまではパッと見た時に分身と地震を間違って認識してしまってあれってなることがね何度かありましたまあ、すぐに慣れちゃうんですけど、まあ、そういうデザインが選ばれてるんですよ自分身のデザインをこれにした何か強い動機付けがあったんじゃないかなってね勘ぐってしまって、まあ、どうしてもモチーフにしたいものがあったとかもしくは何かのメッセージなのかとか、まあ、それはわからないんですけど自分身のデザインのねユニークさにこう何かが込められてそうな気がしました最後になりましたが文字盤の6字1にね細かな字でジャパンメイドっていうね文字が入ってますスイスのメーカーが使ってるスイスメイドと違って何かそういうね特殊な企画があるっていうわけではないんですけどまあ日本のものづくりを誇るようにねこのジャパンメイドという名が入ってますここまで文字盤のデザインについて話をしましたパッと見て落ち着きがあって日付もないしシンプルに見えるかもしれません細かくこういう感じで見ていくとね見どころがたくさんあって、まあ、面白いしこう投げかけてくるものが多いんじゃないかなと思います皆さんご存知の通り腕時計の文字盤は、まあ、いろんなものがありますけどこの黒の東京の文字盤はね、まあ、その中でもねすごいなってね思いました外観の話はだいたい終わったので次に使われているムーブメントの話をしますムーブメントはミヨタの 90S5 を採用しています90系はミヨタの機械式ムーブメントで最上位のシリーズですエタのムーブメント供給問題が出たことをきっかけに開発されたんで結構ね新しい機械でもありますで名前の知られたブランドでもこう採用例がありますしそれ以外に多くのこうマイクロブランドって言われるようなところでね採用されていてまあ、とてもね信頼性の高い機械ですミヨタが交渉している精度は1日あたりマイナス10秒からプラスの30秒ですこれはかなり余裕を持たせた範囲と言われていて90系ムーブメントのいろんなレビューをこう見ていくともっと精度は出ているような気がしますあまりねいい加減なことは言えないんですけど、まあ、実際にはこの半分ぐらいにね収まる精度が出ているんじゃないかなと思いますミヨタの90系を採用したモデルは検索するといろんなものが出てくるわけなんですけどその中でクロノ東京はとりわけ高価です90系採用のモデルは、まあ、一番安いものだとね4万円とか5万円ぐらいからあって10万円前後っていうのがね、まあ、メインの価格帯じゃないかなと思いますで腕時計に詳しい人だとミヨタの90系で20万円オーバーは高い高すぎるっていうね意見もあると思いますまあ、そういう言い分もわかるんですが気軽に使える腕時計をコンセプトにね始まってるんでどこにどうお金をかけるかっていうね取捨選択はまあ仕方がないんじゃないかなと思いますムーブメント文字盤ケース自分身ストラップにあとボックスとか、まあ、それぞれにまんべんなくコストをかけて一つの腕時計にするよりも面白い腕時計になってるんじゃないかなと思うんですよねまあ、そういうバランスをとった無難なものにしなかったっていうところがねこの腕時計の魅力じゃないかなと思います最後にここまでの話でまあミヨタの90系のことをなんか悪く言ってるようにね聞こえてる人がいるかもしれないですけど全然ねそんなことは私思ってないんですよ信頼性の高い薄型自動巻きでさらに精度も出るってことでね本当にねあの評価が高いムーブメントなんですよ今回はクロノ東京のクラシックというモデルについて扱いました。
チックタックのオンラインショップでもまだ売ってますし一部のねチックタックのお店でも置いてるみたいなのでもし気に入った方がいたらね選択肢の一つに入れていただいてもいいんじゃないかなと思いますここからは朝岡はじめさんについてそれからクロノブランドについてのね話をしたいと思いますまずはブランドを監修している朝岡はじめさんについてですこれはいくつかのインタビュー記事を読んでねまとめた内容になってます独立時計師の朝岡はじめさんは大学で工業デザインを学んでキャリアのスタートはプロダクトデザイナーグラフィックデザイナーとして始めていますで仕事の中心はね腕時計関係ではなくて他の商品とか広告のデザインを主にやっていたみたいです仕事として腕時計に関わったのは1995年にアメリカのインテリアブランドモダニカの腕時計をデザインした時ですモダニカの腕時計はチックタックとのコラボモデルでそのデザインをしたのが朝岡はじめさんだったわけですねモダニカの腕時計はカラーバリエーションを含めると、まあ、何種類かあったようなんですけどちょっとね見てみましょうこういう感じです中央の文字盤の入ったケースの周りにリングが重なるようにあってこれはカラフルにね色が塗り分けられてるタイプなんですけど落ち着いたトーンの配色のものもねどうやらあるみたいです先ほど見た黒の東京は同心円をねこう繰り返したこう文字盤デザインでしたこのモダニカの腕時計もリングっていう形ですかこうね同心円が特徴になってますそれからこのモダニカの腕時計は周りのリング部分が可動式になっていてこうねギミックがあって面白いんですよで可動式なんで特定のリングだけをこう裏返してね使ったりもできるみたいでまあよくこんなこと思いつくなーって感じでうんでもともとのね製造本数も少なかったみたいで今ではなかなか手に入らなくなってるみたいですでどんな感じか見てみたいな触ってみたいなと思わせるねモデルですよねこのモダニカの話はこの辺にして朝岡はじめさんの紹介に戻りますもともと腕時計に興味があったっていうことなんですがこのモダニカのねデザインを手がけた頃から腕時計の機構を独学で勉強し始めて仕事とは別に趣味としてこう道具を揃えてこう機械を触ったりパーツを作ったりしていたそうですでそれで趣味がどんどんエスカレートして2000年以降には自分で腕時計を作るようになって趣味としてやっていた腕時計が本業になっていきましたインタビューでは2008年のリーマンショックでそれまで本業にしていたデザイナーの仕事がこうぐんと減って、まあ、それがきっかけでね軸足が腕時計に移っていったっていう話をねされてましたねでそこから独立時計師としてこういろんなモデルを作って2015年には独立時計師アカデミーの正会員になってますでアカデミーのウェブサイトを見ると現在ね世界で29人が正会員になっていて日本人ではね菊野正弘さんとこの朝岡はじめさんだけです略歴でまとめましたけど時計関係の学校に通ってたとか家が時計関係の仕事をしていたとかではなくてデザイナーとして別のキャリアを歩んでいて30歳を超えてから独学で腕時計について学び始めてそれで超一流の時計師になってるんですよねすごいですよねでもちろんね才能とかそういう部分はまあ、もちろん必要やと思うんですけど何よりもねやっぱりこう情熱ですよね経歴だけ見てもこうその情熱がにじみ出ててこう刺激されるというかこう熱にね当てられるような感じがしますそれでははじめ朝岡の名前で作られてる腕時計もちょっと見てみましょう画像の左はトゥールビヨンとクロノグラフで見た目にもねこうすごいなって感じますよねで右は一見するとシンプルな腕時計に見えるんですけど添付を大きくしてこうゼンマイの箱とね一部重なるように配置されたムーブメントが使われていますこう実物は手にできないんですけど私みたいなこう素人だとこう情報とか画像を見て「へえそうなんだな」って言って「こうへえ」が止まらないようなねそんな腕時計ですとはいえ一流の独立時計師の腕時計はまあ、非常に高額なわけで普通の人が腕時計を買おうとした時に
、まあ、まず選択肢には入らないですよねで一方今回のクロノ東京は手の届く価格帯で、まあ、その独立時計師の感性が楽しめるっていうところがねいいところじゃないかなと思いますクロノ東京の腕時計でどういうモデルが出てるか次に振り返っておきますクロノ東京はチックタックとのコラボモデルっていうことでこれまで第5弾まで出ています色違いでね2種類ずつ発表されていて初回を除けば限定数はそれぞれ100ずつです第1弾が出た時は、まあ、どんなものかね見てみたいなって私も思ってたんですけどもうすぐなくなってしまって、まあ、よほど狙ってないと買えなかったと思いますでその後色違いで第2弾も出るんですがこれもねすぐなくなって全然買うチャンスがなかったですねで青文字盤がこう綺麗かなと思ってね狙ってたんですけどちょっと無理でした転売目的でね買う人がかなりいたと思うんですよねほんとイラッとしますよね、まあ、そういう転売とかもあったんで革ベルトを高級にして価格を上げて出したのが第3弾ですこの動画で紹介したのはこの左側のモデルです、まあ、今からね1年ぐらい前に出てるんですけどオンラインショップとかあと店頭にもねまだ在庫があるみたいで値上げはしたんですけど転売目的をね弾き出せたんで私は良かったんじゃないかなと思いますここまでのモデルは微妙な仕様変更はあったようですが基本的にはね色違いです第4弾として出たブルーズアイは文字盤のデザインがね違いますもともと使われていたこうレールロードトラックは同じく採用されていてその内側に枠付きのアラビア数字が入っていますでクラシックのようにねキラキラした文字盤の溝がないんで道具感とね男っぽさがちょっと強くなったかなと思いましたそれで第5弾として最近出たのがこの黒のグラフです白黒のパンダでサブダイヤルをつなぐように円状の線が引かれていてヴィンテージ感のあるデザインですパッと見た時の印象はこれまでのモデルとだいぶ違いますただ文字盤にねこう同心円が繰り返されてるところがやっぱりクロノ東京のこうイメージだと思うんですけどそこはねこのクロノグラフにも見られますで三振はミオタの90系が使われてましたこちらは成功の NE86 っていう機械式クロノグラフムーブメントが使われています、まあ、成功がね 8R と呼んでるムーブメントですねで実物をねまだ見たことがないんで、まあ、見る機会があればね是非見てみたいなと思ってますここまで紹介したのはチックタックとのコラボで出しているクロノ東京なんですけどそれとは別に展開しているカタカナのクロノという別名義のシリーズもあります公式サイトを通して販売していて、まあ、そちらについてもね見ておきますまず最初に出たのはクロノ東京でも出ていたクラシックですただこちらは 12G1 がカタカナのクロノになっています、まあ、日本語が読めない人にねカタカナがどう映るのか記号的にこうかっこよく見えるのかこうオリエンタルな雰囲気が出るのか、まあ、そこはちょっと想像もつかないんですけどこういうねカタカナのロゴが使われています次に出たのがクロノグラフですクロノ東京では最近出てますがこちらの名義では先行して売られていましたこの次からはカタカナクロノの独自バージョンになっていて第3弾は緑の文字盤で「森」と名付けられたモデルですメタリックグリーンと公式では表現されてるんですけど文字盤のね中心から放射状に広がる3例になっていて光の当たり方で色合いがこう変わるようですさらに次に出る予定なのが「アカネ」というモデルですプレオーダー制を取っていて、まあ、出るのはまだ先なんですけどもうすでにね完売しています漆塗りの技法を使ったこう文字盤で 6G1 には漢字で「あかね」と入っています公式のね説明がちょっと難しくてこう私いまいち理解できてないんですけど文字盤の赤と暗い色のパターンがこうポイントになっててこう技術と手間暇をかけて初めて生まれる模様みたいですここまで「クロノ東京」と「カタカナクロノ名義」で出されたモデルを紹介しました全部限定数があるんで
足していっても今のところ1700本ほどですこれからいろんなモデルが出てくるんだと思うんでまあ一腕時計好きとしてはねすごく楽しみにしてますちなみに公式のインスタグラムでこれまで分けていたクロノ東京名義とカタカナクロノ名義を2021年以降はね統合しますっていうふうに言ってましたどのロゴが使われるかわかんないですけど今後はね同じロゴが使われるようです今回はクロノ東京のクラシックというモデルのレビューとブランドのね紹介をしました独立時計師の浅岡はじめさんの監修するブランドっていうことでどうしても紹介記事とか広告もねそちらばかりが前面に出てしまいます、まあ、これはねほんとしょうがないことなんですよ売り出し方はやっぱり浅岡はじめさんっていうのはすごい人でその人は監修してるからこの腕時計もすごいんだっていうやり方でねいいと思うんですよ分かりやすいですしねただやっぱり腕時計好きとしてはそれでは物足りないんで今回どこが良くてどこが面白いかっていう話をしましたまあ、すごい人が作ったからこの腕時計はすごいんだじゃなくてこの腕時計はすごくいいなやっぱり朝岡はじめさんってすごいんだなってね思ったんで、まあ、それが伝わるような動画を作りました本当は成功クオーツの動画を先に作らなきゃいけなかったんですけどいや本当に楽しみにしてた方はすいませんそっちはねもうちょっと時間がかかりそうですというわけでこの動画はここで終わりです皆さん次の動画でまたお会いしましょう。